أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعد الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عيدك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداح يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوذي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفة وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويعزنني ما يعزنهم أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداكم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا 
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Taqala Allah Azza wa Jal, Ya malaikati wa ya sukkana samawati, inni ma khalaqtu samaa amma biniyya, wa la arudham madhiyya, wa la qamaram munira, wa la shamsam mudhi'a, wa la falkan yasri, ولا فلك فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أحل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أحلى البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي عليه السلام إذو الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآله This poem is called From Cradle to Grave. Before Ali Asghar was struck, he lay protected, tucked against his father's heart, his end before his start. His father's chest was a shield for a sip of water he appealed, but the enemies would not yield, his throat struck on the battlefield. Born a month before Hussein's caravans left, born in a world of oppression, only to die in a world of oppression. Hussein calls out, where is my son? Hussein calls out for one last embrace. 
Hussein calls out, but already Ali Azhar's cries have been silenced. Hussein calls out, is there anyone left to help me? His last hope has left him alone. As he walks onto the battlefield, flanked by the souls of his children, Hussein calls out to the heavens, for you, Ya Allah. The enemies of Hussein are blinded, misguided. They forget he is the one who provided. With Yazid they sided, their destiny decided. Their pride has left them grinded into the dirt of their graves. Of their deeds they will be reminded, by then the fire will be ignited. Their souls will scream, why did, why did I? Unable to make a wrong righted, to their ego they are binded. Hussein makes one last plea to his enemies. What better offering of peace than a six-month-old baby? Ya Azghar, stick out your tongue. Show them how thirsty you are. They will have mercy for you, Ya Azghar. Even they must have mercy. Hussein rocks his son in his arms. His father's affection is all Azghar needs to smile. The peeps of his tongue across his lips, the smile that broke the hearts of Yazid's soldiers, causes an inkling of doubt in their hearts. Hormala starts to fear he must do what needs to be done. Tonight, as his soul departs, our hearts are ripped apart. The heart of Hormala so shallow, a three-pronged arrow pierces the believers of Allah, the smallest hero of Karbala. In Hussein's right hand, his son's head rests. In Hussein's left hand, his son's body rests. His grave the size of Hussein's heart. From cradle to grave, his cradle our heart. In his cradle, his mother rocks him. Rubab cannot let him go. Her cries soak up the blood on the battlefield, his last whistle with his mother's tears. His shroud is painted red from the tears splattered. Every cry missed from her baby is a stab pressed into her heart. To the cradle she clings. Every baby's cry is a cry for Ali Azgar. Rock the cradle, but do not look inside. Your heart will not survive. Your eyes will not forgive you for what you find. Do not ask why the baby does not eat or cry. Rock the cradle smoothly until the baby falls into slumber. For its service to humanity, let the baby rest for eternity. Rock the cradle, but do not look inside, or your soul will pass you by. Rock the cradle gently, but do not look inside. Hussein cradles the body tight. His fingers refuse to loosen until a caress over his shoulders. Ali and Fatima come to soothe their son. In the Prophet's hands, his tiny body glows bright. Hussein takes his sword. There is no other man left to dig a grave. Without his back, without his eyes, as he kisses her son goodbye, in his hands is the last light of his heart. The night of Ashura, Sakina finally gets her sip of water. She runs to tell Abbas before she remembers. She runs to tell Azgar, ready to tell him the slightest bit of good news amongst all the tragedy. She runs toward his cradle. She tries to rock him awake, but she cannot find him under a single tree or rock. Where has Azgar gone? She asks Zainab. Where has Azgar gone? Where is my baby? Where is the light of Hussein? He has gone from his cradle, directly into his grave. It is in the darkness the women and the children are ripped with their own hijabs, in chains. It is in the darkness of Sakina's cage that she cries for Azgar, before she cries herself to sleep for Hussein, until she meets him again not long after. Salwar. Assalamualaikum everyone. Just a few quick announcements um, as well as the program for um, tonight and tomorrow, uh, given that these are the uh, nights and the day of Ashura coming up. Um, but before that, if anyone would like to recite um, for the next few nights when we have some programs, please let me know. Um, you know, there's not much time left. So, you know, if you haven't recited before and you want the chance to, please do let me know and we can make sure that that happens. Um, in terms of the program for tomorrow, um, so tomorrow in the afternoon, um, right after the um, Dohar Nasser prayer in the afternoon, we will be doing um, the Majlis in English um, in this hall um, that will be with the Sayyid Fadl, and then directly after that will be the Urdu Majlis, and then uh, in the, for the evening program, right after Maghrib prayer, um, the English Majlis will be in the downstairs hall. Um, so please make sure that you can attend that, and at the same time, the Urdu Majlis will be in this hall um, for anyone that wanted to know about that. Uh, but that's the plan for tomorrow. If you have any questions, please do let any of us know. Um, and then just one last uh, announcement. If someone has young children and 
they want just like some more space and they need you know a, a quieter space or something like that uh, the downstairs hall is open and um, we have tv set up there as well so you know if you you're still able to listen to the majlis um, that's just if anybody needs a little bit more space um, but with that please welcome to say that with the loud salawat بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا صاحب السكينة المدفونة في المدينة المبعوثة رحمة للعالمين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وبعد ولعنة دائما على أعداء مجمعين من الآن إلى يوم قيام الدين قال جل جلا في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها, يا أيها الناس كلوا من من في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وعلى محمد Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh This verse in which I read is from Surah Al-Baqarah Chapter 2, 168 Where basically Allah subhanahu wa ta'ala says Ya ayyuhu nas O you people Eat from which of the earth is good and halal and do not follow the footsteps of the shaitan, for indeed he is a surely an open enemy to you. So when we look at the Quran, we find that many times, being a universal religion, that because as we know, the Prophet that the Prophet was sent down not just to the Muslims, to the whole of mankind. It's very, under, very, very important to understand that when the Quran talks sometimes to us or to the people, you find that it addresses nas, meaning everyone, and sometimes it addresses just the mu'mineen. You know, so in this verse, to show you that even when it comes to what you consider halal, what is permissible, it's, it's actually addressing everyone. There's some verses, as we said, like this one, or other verses, for instance, when it's talking to the mu'mineen, it says, Ya ladina aminu. Or you who believe, and then it'll say something. Like the other day we mentioned, Ya ladina aminu tubu ilallah tawbatan nasuhan. Oh, you who believe, repent to your Lord. Because, of course, in, in other, the condition of repentance is you have to believe. So then there's other verses, like we said, like this one. Or even when we read, for instance, Bismillah uh, ar-Rahman ar-Rahim, Kul a'udhu bi Rabb nas Yeah, the Lord of the people, Malik al-Nas. Yeah, the master of the people, or, or the king of the people. Min shari wa suwas al nas It's talking about nas here, everyone. So, and also when it comes sometimes to warning, the warning, it will talk to, there's verses that talk about taqwa, piety, when it comes to open, when it comes to that of the mu'minin and it comes to that of the the majority. In other words, God is in sometimes the verse will say, Ya yuan nasu abudu rabbukum aladina khalakakum aladina man kablukum la alakum tatakun. Are you are you um are you people worship your God just like he's like the people that worship before that what so that you can may um reach taqwa. So this is to show you, subhanAllah, that the Qur'an, the, the systematical system of the Qur'an and the wording is something that we have to understand in order to, to sometimes when people have this kind of like debate with us, 
and when they say that the Quran is just for Muslims, no, it's not for Muslims. Uh, it's for the whole of, of mankind or the of humanity. Because at the end of the day, when we look at religion, what is religion? When you hear the word deen sometimes, what is it? So, you know, when we look at basically, it's a path. So, most people, when you look at the individual themselves or, or what race they come from, they sometimes identify themselves through a form of religion. Why? How is this so? Because even if someone says that I'm a Muslim, doesn't mean that he's actually a Muslim Muslim, which we'll, we'll get that to shortly. He's probably a Muslim. You ask him, why are you a Muslim? He'll say to you, for instance, because my parents are. No, but then hold on a sec. We, we know that your parents are Muslims, which is good. But you yourself, have you actually got to the stage of understanding what a Muslim is? Because the Quran says, وَقَالَتْ الْأَعْرَابِ أَمَنَّا the Arabs said, Amanna. Then the, then the God says, do not just say, Kulu, don't say, Amanna. Well, instead, Kulu Aslamna. Say, we have submitted. There's a big difference between that of just having faith and the next stage of Taslim. Muslim means to submit your whole will to the Allah Subhanahu wa Ta'ala. You've got to know what you're submitted to. That's a, it's, you know, it's basically, you have this understanding of who God is. Because if we don't have this, what happens to us? We end up being like the rest of other religions. Christianity, for instance. What has it turned into these days? You know, I, you know, I live in a very dominant, of course, um, uh, like in America, very dominant um, Western society, Christian, especially Christian faith. And you find that Christianity, that these days, it's confined to one day of the week, like a Sunday, if that these days. Right? or confession box if I've done something wrong, or mainly, what's it confined to? To Christmas and to Easter. That's it. Honestly, I work with so much people, and I say, you know, what, are you, what, are you what are you celebrating Christmas for? You know? It's just because they see it as a festival, a chance just to celebrate. There's no meaning of it behind. They don't even know, for instance, okay, at least have the dignity, for instance, in Christmas, to... Uh, you know, to have respect for the person that you're supposed to be your role model, Jesus Christ, even though, subhanAllah, you look into the... Because we believe as Muslims, you know what, you know what, when Jesus was born, don't you? According to the, the narration of Ahlul Bayt, it's in the month of Shah Ramadan. It wasn't done there. And if you think about it, logically, if you think about it, on the 20th of December, what's the temperature like in, in Jerusalem or Bethlehem? It's cold, yes. If you read the Bible, and it talks about that the, the, the sheep were flocking, and, the, um, uh, and it was talking about uh, basically um, it was like a spring-like weather. Hold on a sec. That, that's, that's giving me one description, but you've got this description of, um, you know, of, uh, and, and the, the, it was all like to do with the grazing, and it was all spring weather, and all of a sudden we get to snows it's actually it's sometimes it snows in these areas in um, in bethlehem and that and then all of a sudden where did this person come with a big you know big belly wearing a red suit and that come into a religion uh, and then after that you get easter eggs for instance what do they cut like you know all these things that come in infiltrated their religion uh, infiltrate their religion is because they did not hold on to the true fundamental principles of it. For instance, we're talking about food shortly. Do you know, in fact, in the Old Testament, it says this verse, listen to this verse. It says, and that of the swine, meat should you not touch, uh, meat you not um, touch, and uh, uh, sorry, carcass you not touch, and meat you should not eat. Swine is, of course, what? Pig, the pig. So in the Old Testament, it's telling them that Pig is actually haram. You know, there's no, in the Old there's no mention of actually alcohol. Where did this thing come in after? Where Jesus miraculously was given uh, planks of water and told to turn it into wine. Yeah, so all these infiltrated um, into their religion through false ways. Because, you know, all of a sudden, Masha Allah, Paul, 
who I call the Abu Huraira of the of the of the Christian faith, you know, was killing Christians only a few weeks before, has seized Jesus in his sleep, wakes up and he's got the New Testament. So is this a, an Abu Huraira, you know, who's ne- I don't think he even met that because some tradition said he only even if he did meet the prophets only for a few months, has mashallah thousands that more that he has more hadith than the first, second, you know, and third um, ca- caliph, or their so called first, second, and third caliph. But anyway, going back to this, when the word halal comes into place, or sorry, before I jumped into when you identify yourself as a Muslim, as a Muslim, same thing, you can, your people will inherit it, and people like just will, and they'll hold on to the identity of being a Muslim. I would prefer when someone identifies themselves and they are of the Muslim faith, it's out of respect to say, look, I, my, I've inherited this religion, but I don't practice it. So what that means to me, I don't know. Like basically, that, that, that I have more respect for that than the person says, I'm a Muslim, and you say, your, your actions are far from it, for instance. Anyway, when it comes to this, you see that in the Quran, there's at least six verses, at least six verses that use the word halal. You know? And to understand what halal is, this is the bit where, you know, we, we go back to the so-called first caliph, when he took the rights of Fatima the Zahra, السلام, and he said, Hisabna kitab Allah, that the book of God is our only thing. Okay then, if that's true, if that's true, what if you're saying is true, then there's a lot of things in the Quran that are not mentioned. If you say in this, in halal, what's halal? What is it? Permissible? All right. For instance, is there any mention in the Quran how to actually slaughter something? The way in which it's got to face the Qibla, the way that you have to actually, the, the, the tradition say, the practicing thing is to make sure that you feed the animal um, uh, water before you kill it, make sure that it's... Um, uh, that you then look into its eyes, make sure it doesn't suffer. All these conditions that you know the, that the killing person has to be a Muslim, has to be has to be someone. Does, and of course, it doesn't matter if it's fight, actually not many people know this. It can be male and female as long as they are balu. They got to the stage of knowing about between what is right and wrong. How do we know all this? How do we know all this? We have to go to the people that interpretate the Sunnah, the practices of the Holy Prophet. Because if you don't do this, you end up doing what, you know, what, I don't know if it happens in this stage, but you get people from the other sex that will get a piece of meat, it hasn't been slaughtered halal, but because they've got it, they'll say, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, it becomes halal. But hold on a sec, the Quran says, Hurrimat alaykum al maytata wa dama wa lahm al-khanzir. Hurrimat means it's forbidden for you, the thing that is dead. So when an animal dies, especially it means in the un-Islamic way, you can't go now in whatever it is, you know, you, you can't get like, the only way you can probably do it is to get Harry Potter to come back, wind the thing back up, get it to alive and say, you know what, let's, give, let's have another go now at it. That's the only way it's going to happen. So when it, when it says this, it means it, when it's dead, dead, that's it. It becomes everything becomes haram of it. The carcass, everything, everything becomes haram. So when it's, um, of course, unless the body parts that are not considered life, that's why you can, wool, for instance, hasn't got life in it. That's why you can wear wool and, um, uh, and it's considered tahir. So when it comes to this, if you don't have the mentality, and that's why I always refer and we hold on to the Quran and the Ahl al-Bayt, because the Ahl al-Bayt are the only ones that would tell us, yes, what is dead, what is considered dead, and what is considered um, the, the permissible way to eat something that, um, uh, that, that has to be, sorry, slaughtered in the correct way. Because in the Arabic language, Arabic language, the Quran says, uses here mayta. There's mayta and there's meter. They sound different, they sound pretty similar. Because when you say that, you know, that you say, min, min mata, walam ya'raf 
Imam Zamanhi, Matamita Tanjahaliya. Whoever dies and doesn't know the Imam of his time dies, dies a way of ignorance. But the word here he uses meter, meaning that the way you, you die is your choice. There's a way of dying according to the, the belief that you follow. So this is very important. Whoever dies and doesn't know the Imam of their time has died a di death of ignorance. So they have, they have, why they, why they get the meat and they say, I'm a Bismillah rahman rahim becomes halal is because there's a verse in the Quran that says, I'm a, uh, do not eat man lam yuthkur ismallah alayh. Do not eat what the, the name of God has not been said on. <laughs> but then that, the Quran doesn't contradict one another. There's a, other verses is telling the one I said, it says, do not eat Hurrumat, forbidden from you, Hurrumat alaykum al maytata wa dam al khamzir. The forbidden from me is the the dead animal that's dead, the blood, and of course the swine, the pig. So why is this all important when I'm talking about especially that of eating? Because believe it or not, the Islamic way, you might see it just as that of worship. The Islamic way is in fact a way of life in society. We have, besides all that of fasting and praying, paying khums, zakat, going to hajj, you, you can ask me anything possible in the, in the Islamic faith and I'll tell you that we've got an answer for it. From brushing your teeth, to putting your clothes on, to entering the toilet, to combing your hair. You know, like, honestly, there's, there's, there's permissions, there's, um, there's positions where you can't comb your hair friends, at night standing up. Like these are, it's not, it's not recommended. So it's not recommended, so I'm saying the thing, but I'm saying that there's a lot of things that we have in here. Plant, you know, there's dua, especially dua to plant a tree, how to plant it, when to plant it, everything, everything, everything that the Islamic faith, you can think about, there's, there's a hadith and a way to do it. It's a whole package of life. And you think this whole package of life doesn't concentrate on one of the most important factors that we come to live on, and that is of what? Something that we need every day, food. Food. That the Holy Prophet has said that for the restrainment of one morsel of food, listen to this, it's better than doing a thousand rak'ats. That to have one morsel of food in your stomach, haram food in your stomach while worshipping, it's like having the foundation on sand and water. There's no foundation. One morsel of food. This is, I, I, I cannot go into explain how much that eating has an effect on that of the human body. For instance, how sensitive your soul is. When you go to eat, say you get food poisoning, okay? Did you actually go out to get food poisoning? Was your, was your intention to get food poisoning? No, it wasn't. Okay, how does your body react? It, it reacts very bad. Yeah, and you know, the vomiting, the fever. What's that telling, what's that body telling you? It's telling you there's something in here that shouldn't be in my body. I have to get it out. True? That is the reaction of the body to the worldly life. Imagine the reaction of a morsel of haram to the soul. Okay, when, you, when your tears dry up, I guarantee it's because you've ate something haram. When you haven't got the tawfiq, the blessings, the praise salat, the lead, it's because you've, ate, you've eaten something that's haram. Of course, sin, sin comes into place as well. But there's a lot of things that when something's in your stomach, it's haram, your duha, God will not accept the duha of a ba'abid that has something in his self that's haram. Your worship, according to some narrations, your worship for 40 days, even though you worship, to do it for 40 days, you, your worship is not accepted. No, you can pray night and day. This is something, my brothers and sisters, something of great importance. Don't take it lightly. You know, I was, I was remembering at once at work to change the mood now because everyone looks like they're in a serious matter now. I was at work, being the only Muslim, for 27 years in my department, you know, they have barbecues every so often. 
and there's a PA system and they're going like, they're calling one another, come on, the barbecue's ready, the bacon and eggs are on there. So one, you know, one smart ass get on the, went on the PA and said, because he knows, he said, hey, Fedor, that's talking to me, get Fedor a, 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 like a bacon and ham sandwich or something like that. So I thought, how am I going to reply back to him in the logical way? Then I said to him, I said to him, hello, Martin. He said, yeah. I said, you know the saying, you are what you eat? And then it just, there was all, it was all silent. Then he came down to me after he goes to me, did you call me a pig? I said, no, I didn't call you. I said, every country in the world uses that saying, you are what you eat. So he walked, uh, uh, in, in me, I'm, in me, myself, I said, of course I called him a pig. You know, the pig on this factor, one of the narrations said, why did God create the pig if it's haram like this? Do you know where this goes back to? And people are going to freak out. This goes back to the ark of Nuh, you can imagine when you're on an ark for 40 days, you've got all those animals in there, and there's no such thing as a vacuum cleaner. You know, you need something that needs to eat up everything, don't you? No? So God, that's why the pig was created. The pig eats anything, everything, its own feces, its own dead, the feces of everything else. So basically it was like the, the animal vacuum cleaner for, for Nuh and the, the rest of the mankind. And of course, we've got stories as well in the Quran that when the, the people of the disobeyed God, he turned them into Quradan wa Khanazir, into apes and pigs. Salah ala Muhammad wa ala Muhammad. So, to guard ourselves, that the, this verse said, Ya yu nas kulum min man fil hard, min min fa, ma'afin min man fil hardi, min ardi halal and taiban, wala tatabir khutuat al shaitan. So don't, of course, eat from the, the land that is um, uh, good and halal, and, don't, and of course, don't follow the footsteps of the devil. So, you know, when you go to countries sometimes, and there's border control, custom control, and a lot of countries, you will find, like for instance, in America, they spend $120 billion a year on trying to control foreign um, invasions of things that are not, um, uh, that, are, uh, that have affected the flora and fauna, meaning the plant life and the animal life. So and that's why when you go to many countries, you have to fill up that, you know, that, that form, whether you're bringing any food in and all that. Because a lot of countries, Australia, America, for instance, you know the rabbits, rabbits is not a, um, a it's not a, um, a, a, you know, a natural um, a part of the, the American ecosystem, for instance, or foxes, same as in Australia, foxes and, and, and rabbits were brought over by the settlers. And what they did is when they first bring them over, and then they become a pest, then they bring something else to counter the pest, like the fox, then the fox becomes the pest, then they bring something else to counter the fox. So oh, this, if this comes on the cycle, when God, if you look at the structure, because being so perfect in everything, every country is uni has unique like, structure when it comes to the, the animals and to the, plant, the plantation. So when human beings intervene and they bring in these things, they, the ecosystem gets affected. So when you come into a country, you're supposed to fill up that decoration, for, decoration form and to say that if you have got no food and that, and you know, you'll get fined if you get caught with some of this um, food. In some cases, you not fine, you can actually have your visa uh, rejected in, into the entrance. At the end of the day, and subhanAllah, when you come there, they, when they grab it, don't they, when they grab it to you, they say, sir, did you fill out this form yourself? Yes. No. So, um, uh, and then they, they'll go through it and they go through the, the whole process. We have a similar system. When you go into your next life, yeah, you're going to be presenting your customs form as well to the angels. So, and then the thing is, that, that one there is a bit more different because when they say to you, he said, they go, could you write down um, uh, your declaration form? He go, give me the form. He says, okay, take a piece of your coffin. 
He said, okay, but I've taken a piece of my coffin. What am I supposed to write with? He said, that's very easy. Take the saliva from your mouth and your finger and start writing. And by the way, by the way, if you forget everything, don't worry. We'll remind you of it. Yeah, there's no escape here. Yeah, there's no like, you know, oh, I forgot that little music bar or like, you know, or that nut in the bar somewhere or like in one of my bags. No, 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 no. We'll, 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 we'll remind you of everything. So when it comes to this, to understand that if countries themselves have this type of system, why? Because to protect it, go into Jannah. Inshallah, all of you are going to be part of that great um, uh, eternal, um, uh, infinite and endless blessing. Like the, the imam was asked by his companion, he said, basically, please pray that we, uh, we go to heaven. And the imam goes, you should be praying that you don't go out of heaven. Because if you're, a, if you're a true follower of us, you're in heaven. The only way you're going to get yourself exported out or kicked out of heaven is through your own actions. If you truly follow us, you're already in heaven. Just be patient. So when it comes to this, to understand that when a, a, a food, uh, the Quran, first of all, talks about the verse to show you that when you go to heaven, there's no like, uh, I've got a morsel, morsel of, um, uh, of bad in it. It says tayyibin, mean purity. Heaven is only made for purity. Right? That's it. You, can't, you have to be pure to enter heaven. The Quran says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Aladina tatawaffahum al-malaikatu tayyibin. Those who the angels cause to die in a good state. In a good state, yakuluna. Salamu alaikum utkhulu jannata bima kuntum ta'amalun. First of all, they say salamu alaikum to them, uh, and then enter the heaven in which you were uh, promised. So when we look at this, a better way to understand that there's no morsel or, or bits, only the tayyibin, only the purity can enter heaven. An example of this is your due appearance when it comes to your everyday uh, society about what knowing what is halal and haram, what is um, uh, knowing what is permissible and unpermissible. For instance, I'm cooking, I won't be cooking because I'm not very good at it, but a bowl of hot water and you're cooking it to put your favorite pasta in, okay? One drop of blood, one drop of blood falls into that container. Does that container become niggas? Yes. The water becomes nijas. Yes, everything becomes nijas. According to the fuqaha, everything becomes nijas. So you've got to basically take it out. That's one drop of blood does this. Because, and people, you know, some people actually believe that it's because of fire. Fire purifies. Habibi, fire doesn't purify anything except, except the human race in the pits of, of hell. That's it. Yeah, there's no purity. You can probably use fire to disinfect something or a needle. But if that needle has been dipped in urine, mate, you can burn it all day long, it's still going to be niggas. So this is one thing. Another to show you, inside an egg, a closed egg, if you find one bit of blood in the yolk, can you eat that? Yeah, according to Masjid appearance, no, you can't. The yolk the yellow bit is, of course, now nijas. What you can eat, according to him, it's, it's actually preferred not to eat at all, but what you can do, you can eat just the white part, because you know how the egg has different you know, berries, but if for some reason that egg is broken and that blood now has moved to the white, it the whole thing becomes nijas. So these I'm just showing just a few examples. If this is the worldly fucker, so entering heaven is just as strict that nothing of impurity does this when it comes to that of, um, of impurity. So when you're following these systems and you know this, that I have to be very cautious on that of um, following the, uh, the, um, the, the rules and regulations. Now, everything I've told you, I always like to top it up with one narration 
to say that sometimes we, we, we look at sin, which is very bad. Sin does is very, but to show you what I'm talking about, what by eating a morsel of something and mixing it, that probably the most punishable thing in heaven, oh, sorry, in, in hell, is that of what the, your body consumes. Listen to this hadith by Abu Jafar, of course, meaning Imam Muhammad al Baqir alayhi salam. Sallallahu alayhi Muhammad wa alayhi He says, he says, Bismillah rahman oh, sorry, Kullu al dhunub shadeed, that all sins are bad, we all know this. Wa ashadduha ma ma banat ala lahm wal dam. But the worst of it, listen to what he says, the worst of it is the one that was made from the blood and the lahm, meaning the meat, meaning what you eat. He goes, Amma marhuman wa amma muazzab. It means that it's going to be either. It's either built on haram or it's built on something that is punishable. He says, And the Jannah, no one can enter Jannah except someone that is pure. He says that all, all everything is, is very hard. Like it's in terms of its, um, uh, its level, it's very bad in sin because the the worst of it, is the one that the blood and the and the meat is it's pr probably produced on the, the only way the blood and meat is produced on is, is what we eat what we drink this is uh, this has a major effect on it because at the end of the day imam ali alayhi salam says in a beautiful hadith he says haram. he says how bad a food that's forbidden is it's basically because this determines, you know, when you look at the crystallization of a human being, like in similarities to that of trying to distinguish between what is a, a true pill and a fake pill. You know, because at the end of the day, if you look at it, sometimes they look pretty similar because we know that real pills are made from calcium uh, carbonate. They're a calcium um, a crystalline formation that of course inside the the oyster but unless someone like looks into the deep in studies and that he can tell which is right which is the real one and which is a, a fake one this is how sensitive it is when it comes to determining whether how pure you are when it comes to your formation by the way you eat and drink I'm, 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 I'm concentrating on eating and drinking I don't want to go into the the other forms it was said that once a person to show you that a person said that I prayed I've been praying alhamdulillah being the fortune to pray salat al -lil for a certain amount of days and then uh, and I've been able to do all the other obligatory acts one day he comes home and his son sees him crying he says father what's wrong he goes today for some reason I was not given the opportunity to pray salat al -lil. for instance he said to him, and his dad was crying, really like sad. He said, I don't know what I did. He goes, I went through the, the, the days and um, uh, to find out what sin stopped me from getting the bar barakah, the, the blessing of praying Salat al -Led. He said, the only thing I could find out is I went past a town that I normally don't go to and I was that hungry, I didn't ask the person about the, the food and I ate it. He goes, everything I can for except that thing. I'm sure whatever I ate has affected my spirituality and I was forbidden to pray Salat al -Lil. And when I say, you know, when I say Halil, straight away you think you go straight away to the sacrifice. That just, that's not just one Halil. Halil could also mean that, how, how was this obtained for instance? How was this like, if, if I'm buying, if I'm buying now food or meat with stolen money or usurp money, does that, st does that become halal? There's, no, there's, there's a, now there's a, another, you're mixing things now. The fruit itself might be halal, but I'm, 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 now I'm using money that's haram to buy this and I'm bringing this haram 
into my house. And when I bring something that's haram into my house, like we mentioned before about the, that um, uh, the Abed, that um, God said to Musa that I will never accept anything of him because what is in his stomach is haram. What is he's wearing is haram and what is in his house is haram. So this is the, the, another important point to put about when it comes to this. But on the other hand, on the other hand, this is the greatness if you are God fearing if you know how to be on terms of god almighty to know and be careful on everything that you consume that goes into your stomach is of purity and not just say you know i don't know in here in america what happens if how you go on the on your authenticity whether something is halal haram like something's in australia they they have like a certificate for instance you know so According to Sayyid Sistani, that certificate, certificate, if that certificate is in a shop that's not a Muslim, then you can't take it. You can't take it for um, an account. Because at the end of the day, that certificate means really nothing. How do we know that that person has not gone now and, um, uh, and photographed that certificate or photocopy certificate and put it in his shop? So what he's saying is that, yes, if it's a Muslim, you don't really have to ask. If, it's a, if you know it's a Muslim, Muslim, you don't have to ask. But if it's someone that's not a Muslim, that certificate doesn't give him like a, any um, a free will to, to say that I can sell this, this type of food, whatever it is, because at the end of the day, if it's not a Muslim, he's not going to be God fearing. He's not going to know the rules and regulations. You know, some people sometimes we have a lot of problems in Australia as well that they have like, for instance, halal, like halal food, Halal food, but at the same time, they've also got haram food. Like they, they've got like things like they, they cook like you know, pig, you know, all these other things, haram there, but they're also cooking halal food. But hold on a sec. What's, how do you, what's your guarantee that there's, there's no contamination here? You know, they, they, that person there, he doesn't know about tahara, he doesn't know about najasa, he doesn't know all about these things. But you're because, you know, I have friends. Sometimes you, you, you know, you go to tell them that, do you know so and so is haram? Oh, don't tell me. That's my favorite chocolate. What do you mean? I, I, I have to tell you, it's Amr bin Maruf Nahin al Munka enjoying the good forbidden and the evil. Are oh, you destroyed? Are oh, you always at that shop? He's more worried about his stomach than he is his own worship. So <laughs> then, but someone who's really firm about everything to, to what they eat, you know what happens to that person? That person, God gives him like a husma, you know, like the husma, like infall infallibility away from sin. That's, that's how much you can get it. How do we know this? The famous uh, Sheikh, uh, Sheikh Jafar Kashaf, Kashaf al Ghata. This guy was uh, one of our biggest ever scholars. He lived in Najaf and he was going to uh iran on one on uh, one what he used to do back then is they travel of course to convey the islamic religion to hopefully open people's mind he was invited because out of respect he's invited to the the king and this sheikh jafar knew that the king wasn't doing things that islamically way he said to him look you know fear god and you know a, a, and you can have the blessings that god will give you that if he has promised that if for 40 days, if you don't do or don't consume something haram, he puts you the asma, that no sin, that you uh, that basically um, sin will be warned off you. That's how, how much it is for, for, for staying away from something for, for, uh, from, that's haram for 40 days. That king heard that. He goes, you know what, I'm going to prove him wrong. He wasn't religious. I'm going to prove him wrong. Is it a sheikh saying this? That, Come on, yeah, right. He tells his guard to go to the to the to the outskirts of the city and he goes to him i want you to make sure that you get me a sheep that's haram and then we're going to feed it to sheikh jafar he says to him make sure haram so what they did he sends the guard out this poor man's coming to the village with the sheep they beat him up they throw him in prison and they take the sheep they cook it they cook it, they, do, they use it for everything, and then they invite the sheikh to come to eat. The sheikh sits down to eat. 
Remember, he said that God has promised that nothing haram will enter his body if he stays away from sin for 40 days. He, the sheikh sits down, the sheikh eats everything with them. And they're all like giggling and they, they just can't wait to tell him. Say, so, sure, sheikh, what he said to us about this, you, not eating for 40 days and, you know, God will protect you, give you like a osma. He said, yeah, I believe it's true. He goes, everything you ate here was haram. He goes, why? He goes, we, the meat that we took here was, in fact, stolen. We usurped it of a man, and the man's down in the prison. The sheikh goes, go and get me the man. They bring in the man. He's been, not only did they take him, they beat him up. And the sheikh, and the guy, and they, as soon as he saw he goes, Sheikh Jafar Kesh al Mawla, you know, I can't, but I've come here just to see you. And look what they did to me. He said, what do you mean? Explain yourself. He goes, I came, I heard that you're coming to this village. I came bringing a sheep to sacrifice in your name. You know? And they, they beat me up and they took the sheep off me. And the sheikh looks and goes, see, the sheep was in fact in my name already. So God did promise what he had done. This is to show you what just by eating something that's halal, can do to your individual, to the, to, the, to, the, to the person, especially by staying away and restraining yourself for 40 days from a certain act, God actually gives you, because we know we've got two types of husma, husma al-kubra, like the imams have got, and we've got husma al-zughra, like things like what Bibi Zayma, you've got the husma al you know, the infallibility, of the small infallibility. Why did I use this topic? Why did I say this topic? Because on the day of Ashura, you know, when a living Imam is there present in front of everyone and he's holding up a baby before that, before he put up a baby and he's trying to talk to him, everyone's dead, all his companions are dead. And then they didn't have any mercy for this young little boy. It's because what the Imam said to him, Muliyat Butunahum. Well, haram. That their stomachs were filled with haram. When your stomach is filled with haram, you're not going to see. By, you're not going to have the basira. You're not going to have the vision, the true vision of what God Almighty has ordained you to be. On the nights before, you can see that the, the, the humming of the beautiful melodies from the camp of Imam Hussein, while they're doing, spending the nights in prayers and worshipping and reading Quran, the other camp is out singing and laughing, drinking wine. Now, to show you the difference, so they, they might be sinful, but the, the Imam saying because their stomach was full of haram, they would not recognize anything. They won't know what is haq. They won't know what is truth. They won't know what is batil. This is the same thing God and Shalom, you never get to this stage. But the Imam, when he stands there on Karbala, on those plains, you know, it's very, very sad that when the Rabab gives that, that child, that child there, that Abdullah al Azgar, or, or, or Ali al Azgar, or Abdullah al Radid, got several names, he would have died. He would have died anyway. He had been nearly, nearly three days without food, a young baby, a young baby. So, and the hadith says that. You know when you take a fish out of water? I don't know if you've seen this, a, a fish, and it's gasping. <gasps> Imagine that little six-month or eight-month-old baby now in the, in, the, in the hands of its mother. And it's just like gasping for something to touch. Even when you touch a baby on its lip or on the side, the energy sometimes, it's, it reacts to think it's food. It didn't even have energy to do that, that young child. That young child, she thought, you know what? There's only one savior here, the Imam. Please, oh my beloved husband Hussein, please, if they don't have they didn't have any mercy upon you, the men, and on your family, maybe they'll have mercy. Maybe, maybe they have mercy on this young little infant. Say Imam Hussein alayhi salam says to the Bab, give me that young boy, that little young baby, give it to me. So the Imam walks out in front of the comb and then just the imam as you said he's at, at this stage here yeah, no one is around anymore yeah 
Abdullah, Ali al-Akbar is gone, Abbas is gone, Qasim is gone, you know, Habib al-Mudahar is gone, everyone's there. But the Imam still says, maybe, maybe, just maybe, they might have just a bit of mercy, a bit of mercy for this young child. He goes out there, he says, oh, people, if men have committed sin, if any men have committed sin, but so what is the sin of this young infant? You know, what is the sin of this young infant? And, the, and, the, and they say at this stage still, the Imam, because the intense heat of the sun, he had covered Abdullah al Ali al Azgar by the, the, his, his abaya. He revealed it to the people, lifted it up. And then there was commotion. You know, we've already killed the young Qasim. We've already killed his son. You know, we've killed many other young children. You know, Ho and Muhammad. You know, this, now this, is this going to move their hearts? There was much commotion, much commotion in the enemy of the, the, the enemy, like the camp of the enemy. You know, people said, come on, please feed him. It's only a young little boy. Others said, no. You know, he, he's the son of Hussein, he has to die. There was commotion. Of course, Ahmad bin Sa'ad didn't want this, uh, this unity. He told, he looks to Hamla, to Hamla. He says to him, oh, Hamla, uh, Hamla. <laughs> he says to him, take, you, you are a experienced archer. I want to, I want to, before I get to this, think about this, my brothers and sisters. You know when we go and get a needle, the doctor, the doctor picks for a child, there's a certain needle he picks for a child to give him the needle, okay? Now for an adult is another type of needle. An arrow, my brothers and sisters, is an arrow. An arrow is meant to kill something big. A three-headed arrow is meant to kill even a man, an animal, something big. You can imagine what this is going to do now to a six-month-year-old baby. So uh, this person, this evil person, Hamala, takes out the aim towards the, and what, when Imam Hussein put Abdullah Razi up there, Hamala says himself, he goes, all I saw was this shiny thing, this shiny part of the neck, and that's what I aimed for. He took the arrow, and he shot at it. And of course, the hadith says, it cut him. It cut him from ear to ear. In fact, the arrow went through the neck of Abdullah Radhi and stuck into the hand of Imam Hussain. The blood swirked everywhere. Imam Hussain, as it was dripping, he threw it into the air. Because you know what happened if that blood was to touch the earth? He threw it, he took the rest of it and wiped it on his, on his beloved beard he said what can you say now how am i supposed to take it back to Ramad, to rabab how am i supposed to take it back to his mother was hoping there was hope there they 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 might they might just give him a bit of water he covers the baby he doesn't know even in Mehra saying he's looking from side to side he's shocked so he, as he's walking back there, how did Rabab know? Because she saw the face of Imam Hussein. She saw it died with, with blood. Zainab looked towards him, Bibi Zainab. She also felt that as well. He said to him, the, 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 the enemies, instead of feeding your beloved son with water, they fed him with the heat of the spirit. Oh. Inna lillah. وَإِنَّ لَهُ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مِنْ قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Brothers and sisters, first of all, we put our hands together for the hasten of the, re of the reappearance of Imam al-Hujjah alayhi salam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that he does not take us out of this world unless he is pleased with us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that he gives us the ziyarah of the Ahlul Bayt in this world and of course the intercession for them in the hereafter. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to have mercy upon our past beloved souls that have left this world and to have, of course, to give the recovery and to give quick cureness to those who are sick, especially uh, our beloved uh, sister uh, Salma. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that 
we are always not just use these days of Muharram as a, a times of mourning, but use them to be motivated to follow the path of the Ahlul Bayt alayhim salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum ya Abu Abdullah. Wa ala al-arwah al-lati halat bi fanaik. Alaikum assalam. Allah minni abdan ma bakit. Wa baki al-layla wa al-nahar. Wa la jahar Allah ikhil ahdi minni ziyaratukum together. Assalamu ala al-Husayn. Wa ala Ali ibn al-Husayn. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصي سيدي ومولاي أبو فضل العباس وسيدتي ومولاتي أم المصائب الحوراء زينب صلوات Just quickly before I'm, uh, you get into the just a bit of the latmiyat we, yesterday, one of the sisters asked me about um, congregational prayers in this hall here, about the joining. So we just we uh, we've checked it up, and if if it's like how it is here, then there's no um, uh, problem with it. Like in terms of they can join even though there's a barrier above them, but because it's still underneath the the one uh, place. Uh, so it can be considered, so if the, if the ladies want to do congregational prayers up the top, they can join the, the men. And of course, it's very important that um, you know, as much as you can to get the rewards of the congregational prayers, as you know that when one, two, three, four, five people, and God just keeps multiplying, and then at the, by, the, by the ninth person, the tenth person, God, you know, it's just infinite. There's this infinite blessing for congregational prayers. I'm just unfortunate that we don't really um, uh, take these um, uh, blessings seriously to, to know that the reward of it is. And of course, in congregational prayers, everything is doubled, tripled, you know, times by 10. Even those people that sit behind you and do, they're all doing du'a together. There's more like a chance that someone in that crowd, their du'a is going to be accepted. It means that you're because if their da'at is accepted, your da'at is going to be accepted. Salah ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Hussain. When Fatima came to Kaibala, Zainab said, Do not look ya Zaha. Go back, O oh mother, they've killed my brother. Zainab said, Do not look ya Zaha. When the night fell on that desert campaign, a lonely voice was heard in mourning. Then she looked and saw someone approaching, one who would join her in her grieving. She had come to see her progeny and what had become of their destiny. But she could not let her to go closer. She did not want her to really see. I do not want you to go further. You will only see pain and horror. Body with no head, seventy-two dead. Zainab said, do not look ya, Zahra. 
When Fatima came to Kalbala, Zainab said, Do not look ya Zaha. Go back, O oh mother, they've killed my brother. Zainab said, Do not look ya Zaha. Before you were born, my loving daughter, I was shown this by your grandfather. He told me what was to be for my son and how it would be a tragedy. My brother told me of this day as well. I knew was what to become of me. But even then I could not stand witness when I saw Shemoy walking to him. My mother, you cannot bear to see what they did to his broken body. Ero when his heart liver ripped apart, Zainab said, Do not look ya Zaha. When Fatima came to Kaibala, Zainab said, Do not look ya Zaha. Go back, oh mother, they've killed my brother. Zainab said, do not look ya Zaha. Oh mother, when he stood and addressed the people who had now turned on him, he cried and said, the bitterest of tears. I never saw such a thing from him. My brother, you who define what is brave, how can I stand to see you crying? I cry now for what shall happen to us, but that the cause of the doom is me. Even in this final moment, he could only think of their torment. How could they kill him? He came to help them. Zainab said, Do not look ya Zaha. When Fatima came to Kaibala, Zainab said, Do not look ya Zaha. Go back, oh mother, they've killed my brother. Zainab said, Do not look ya Zaha. Then her mother's eyes began to wander, another body she had to see. A new grave had been dug in the morning, a young infant in there was buried. There lay the young custom son of her son, and next to him the older Ali. But it was early a girl she came to the one they killed in in, in his, his arms. What was the sin of this poor child when the hero hits he had railed? He cried, I'm thirsty, how they no mercy, Zainab Saduna, look ya Zahra. When Fatima came to Kaibala, Zainab said, Do not look ya Zaha. Go back, oh mother, they've killed my brother. Zainab said, Do not look ya Zaha. Another had now joined them in the pain. She had also lost her only sons. Fatma held her hand and led the way to the river she wanted to go. They never knew what for they had gone searching her noble brother they could not see. His arms would show and lead them to him where they lay the rest of his body. He went to bring back for us water. Then we heard a shout, O oh my brother, we saw the flag fall, that was the farewell, Zainab said, do not look ya Zaha. When Fatima came to Kaibala, Zainab said, do not look ya Zaha. 
Go back, O mother, they've killed my brother. Vina Fabina, look ya zaha. سینے میں جب تک ہے بولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا ہر گھر میں سجا ہوگا آباس علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بولے گا نہ غم تیرا آدھے تیرا را آ جاتی ہے زہرابی زینب کی زیارت کو جب آج محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ چاہے علم تیرا آدھے میرا تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا اے غازی تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا دل سین میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی پہنچا ہے علم تیرا آ دیکھ وہ کون سے صدمے تھے شہ ٹوٹ گئے جسے ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي الباخر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاذم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي 
وحسن ابن علي أيها الزكي العسكري ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حجة ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته But Muhammad Wali Muhammad Salawat, Azan, Azan is going on, so please uh, uh, refrain from talking. Thank you.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلي محمد أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلي محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أولاده معصومين بالحق حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أبدا دائما لا إله إلا الله كل حد يبرد من فيه زادة شرطي وعظ بك ربي أن يحضروا وجهد بجد الفطر سموات ودارت حليفا مسلما وما أنا من مشركين كل إن صلاتي ونصفي ومخياي وماتي لله رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا في ليلة القدر وما دراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى محمد سمع الله من حمد الله أكبر سبحان ربي العلى وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العلى وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى محمد الله أكبر بحول الله قوته أقوم أقعد وجد وركع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كن وليك الحج بن حسن صلواتك عليه ولا باي في هذه الساعة في كل ساعة وليا حافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك التوحى وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد والأهل الطيبين الطاهرين الله سبحان ربي العظيم وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى محمد سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي العلى وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العلى وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى محمد الله أكبر الحمد لله أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد وتقبل شفاعته في أمة يرفع درجته الله أكبر بحول الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي العلى وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العلى وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله 
اللهم صل على محمد وعلى محمد يا ولي العافيه نسالك العفو والعافيه عافية الدين والد الاخره ربنا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا بحق محمد وعلى محمد الله اكبر بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله اكبر استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجمال نبيك محمد عليه وآله السلام اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك Just to let you know, because today I did suffer, I went to, I had a trip to Manhattan. So because I broke my 10 day thing, so now my Salah becomes Qasr. So um, when I do 
after my second rekha, of course, you just get up and finish off your, your prayers as normal. All right? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa Muhammad wa ali Muhammad. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa Muhammad wa ali Muhammad. Ashhadu anna Ali al-Waliyyullah. Ashhadu anna Ali na uladhu ma'sumina bil haqqi hujjaj Allah. Hayya ala as-salah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, hayya ala khayr al-amal, hayya ala khayr al-amal. Qad kamat as-salah, qad kamat as-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Abidhanu da'ilman la ilaha illa Allah. Kul a'adhibik rabbi min hamazat al-shatin a'adhibik rabbi ayyahdirin. Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دين الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى محمد سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي العلى وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى محمد الله أكبر بحول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سرعت الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله اللهم صل على محمد وعلى محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر ربنا لا تزغلنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دونك رحمة إنك أنت الوهاب حكيم محمد وعلي محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وعلي محمد سمي الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي العلى وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وعلي محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وعلي محمد الله أكبر بسم الله والله والحمد لله وخير الأسماء لله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلي محمد السلام أيها النبي وحبيقاتهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تسبيح فاطمه الزهراء اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنه ليس لي علم بموضع الرزق وإنما أطلبه خطرات تخطر على قلبي فأجل في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك اللهم فصل على محمد واله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا وما أخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير لا رحمتك فصل على محمد واله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم
در محمد و آل محمد سلوات فرش شب بھی سے 
کردار بنا کر اٹھو فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو بھائی ذکر شبیر نہ دوہرا کہانی کی طرح عشق نکلے جو کمی سد پارا ہے اصغر کو لٹا کے قام میں کہتے تھے حسین آرام کرو بس یہی گہوارا جائے جو فرض رویا کیا جو پیا سے اصغ چھلکا کیا بہشت میں کوسر تمام رات رویا کیا جو پیا سے بہن سے کہتے تھے سرور یہی اکر بارات باتی ہے بہن سے کہتے تھے سرور یہی گا 
कल हमारा सर यही एक बात की है बहन से कहते थे सर्व यही एक रात बाी है अली की बेटिया सर नंगे शेर शाम जाएंगे अली की बेटिया सर नंगे शेर शाम जाएंगे उतारेंगे नहीं चादर यही एक बात बाहन से कहते थे सर्व कहते थे सर्व यही एक रात कहा बनो ने बेटी से के सो ने की तुम्हारी भी बैशहे वाला के सीने पर यही एक रात बा है शह वाला के सीने पर यही एक रात बान से कहते थे सर्व मख्तल से आती थी शबे आशूर जरा की सदा मख्तल से आती मेरा बर्बाद होगा घर यही एक बात बा बहन से कहते थे सर्व एक रात है सरोने शमला कर कहती थी अकबर से ये मांग सराने शमा ला कर कहती थी अकबर से ये भाई देखा दो रुख अनवर यही एक रात बा है देखा दो रुख अनवर यही गुरबत में जुदा होंगी मैं भाई से भैया बोली जैन बे मुस्तर यही एक रात बा है बन से कहते थे सर्व असगर से है कल तक प्यास की सा कहा बानो ने असगर से है कल 
तक प्यास की सीधा रोगे सुबह को सही एक रात है सीधा रोगे सुबह को देख लो जी भर के अब को छुटेगा तुमसे ये दिल भर यही एक रात बात छुटेगा तुमसे ये दिल भर कहते थे सर्व ये एक रात बाटे गा कल हमारा सर ये एक रात बाी है बहन से कहते थे सर्व आप तमाम मरहूमिन के जहाँ जहाँ आपकी नजरें जा रही हैं उन सब के मरहूमिन के लिए दुरुद पर मोहम्मद वाले आप हजार से दरख्वास्त है कि हमारे बहुत ही अजीज दोस्त शायर अलबैद इस महफिल की जान जनाब शहाब काजमी साहब इस वक्त मिस्तर अलालत और उनके लिए खसूस दुआ की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि महफिल के सामने इनसे दरख्वास की जाए तो आप अपनी अपनी जगह आज शब उनके लिए दुआ बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवार बानों के शेर ख्वार को हफ तुम से प्यास है बानों के शेर ख्वार को हफ तुम से प्यास बच्चे की नब्ज दे के माँ को हिरास है न दूध है न पानी के मिलने की आस है फिरती है आस पास ये जीने से आस फिरती है आस पास ये जीने से आस कहती है क्या करूं मैं दुहाई हुसैन की पुतली फिरी है आज मेरे नूरे पुतली फिरी है आज मेरे नूरे आखिर कहा ये सब ने बुलाओ इमाम अरे लाओ खुदा के वास्ते लाओ इमाम इस बेजबा का हाल सुनाओ इमाम नीली रगे गले की दिखाओ इमाम नीली रगे गले की दिखाओ इमाम अकबर की लाश ले गए है कत्ल गाम कोई पुकार लो के अभी होंगे राम कोई पुकार लो के अभी होंगे राम हजरत लिटा रहे थे अभी लाशे पर खेमे से जो बुलंद हुई बीबियों फगा 
बोले के चैन भाई को बिन भाई के कहा अरे अकबर तुम्हारे लाश का खालिक निगा अकबर तुम्हारे लाश का खालिक निगा बा हम खे मगे में जाते हैं अजगर बोलाते हैं उनको भी पास लाके तुम्हारे ले जा उनको भी पास लाके तुम्हारे ले बैठे सराने झूले के शब्बीर सर झुका असगर के कान से लबे मोजिज नुमान चुपके से कुछ कहा के वो सुनते ही मुस्कुरा सोए हुसैन हाथ पे बेसाखता सोए हुसैन हाथ भी बेसाखता बोले सकी न बाबले मुश्किल कुछ अरे अम्मा मुबारक खुली मेरे बाप अम्मा मुबारक खुली मेरे बाप हाथों पे उसको ले चले शाये कर और साथ साथ गोद को खोले हुए कजा लिखा है धूप तेज थी और गर्म थी असगर पे मान डाल दी उजली सी एक अरे असगर पे मान डाल दी उजली सी चादर न थी वो चेहरे पूरा बोताब पर टुकड़ा सफेद अब्र का था माता टुकड़ा सफेद अब्र का था माता पहुंचे करीब फौज तो त्योरा के रहे चाह करें सवाल पर शर्मा के रहे अरे गैर से रंग उड़ गया थर्रा के रहे चादर पिसर के चेहरे से सरका के रहे चादर पिसर के चेहरे से सरका के रहे सर को झुका के बोले के ये हमको लाए अरे असगर तुम्हारे पास घर लेके आ असगर तुम्हारे पास घर लेके आ फिर होट बेजबान के चूमे झुका के सर रो कर कहा जो कहना था वो कह चुका बाकी रही न बात कोई ए मेरे पिसर सूखी जबान तुम भी दिखा दो निका अरे सूखी जबान तुम भी दिखा दो निका फेरी जबान लबो पे जो उस नूर को थल्ला के आसमान को देखा उसे थल्ला के आसमान को देखा तो सब सच है मौला फला को देख रहे थे कि ना गी हुरमला ने शान से दो टाक की कम तरकश से छप के खेस लिया तीरे जा सिता छोड़ा कमा से ताके हल्कों में बेज अरे छोड़ा कमा से ताके हल्कों में बेज छुटते ही हल्क बच्चे का छेदा ज्योति थल्ला के मुंह को बाप के देखा सभी थल्ला के मुंह को बाप के देखा सभी क्या सिंथ तीर खाते ही बच्चा दहल गया सूखे दहन से खून का दरिया उगल 
चेहरा भी जल्द हो गया मन का भी डल टोपी गिरी जमीन पे और दम निकल गया टोपी गिरी जमीन पे और दम निकल गया नन्नी कलाइयों में तशन से बल पड़े हिचकी जो आए मुँह से अंगूठे निकल हिचकी जो आए मुँह से अंगूठे निकल बेदम हुआ जो हाथों पे फर्जंद गुल सरता कदम लरजने लगे शाये ना आया न को जबा पे बजू शुक्रे के चाजो तीर जुल्म तो छूटी लहू केदार खेचा जो तीर जुल्म तो छूटी लहू उबला जो खून लगते दिलाखों के सामने उस जख्म से मिला दिया चुल्लो इमा उस जख्म से मिला दिया चुल्लो इमा लबरेज खून से हो गया जिस वक्त दस शाह के फेंक दे उसे मौला उबरू खा की अर्ज ये जमीन ना आवाज दर्द ना अरे मौला है दूर गम से मेरा सीना चाक चाक मौला है दौर गम से मेरा सीना चाक हर बूंद इसके मेरे कले जे को तेर है मौला ये खून ना के तिफले सगी मौला ये खून ना के तिफले सगी दो बंद की जमा शैने उठाया हाँ सुबे चरखे ना हर्रा के आस माने सदा दी के अल्लमा अरे रखिए माफ बहरे खुदा इन सो जा बहन सो जा आए इधर ये खून अगर सरवरे आए इधर इधर ये खून अगर सरवरे हर जी हयात पानी को तर से जमीन पर काश्र पर से हा ना बर से जमीन काश्र पर सहा ना बर से जमीन इस दम दिले हजी को जो सदमा हुआ मजबूर हो के रोने लगे शाये खोश बोले ये जो के लगते जिगर से बस मतवा बतलाओ क्या करे ये लहू फातिमा अरे बतलाओ क्या करे ये लहू फातिमा इनकार आसमा को है राजी जमीन असगर तुम्हारे खू का ठिकाना कहीं असगर तुम्हारे खू का ठिकाना कहीं बानों के शीर खार को अब तुम से प्यास है अजीदारों एक और दरख्वास्त आपसे भी मुझे कान में कही गई है हमारे दरमियान एक और बहन अमशीरा जो इस प्रोग्राम को पिछले दो साल से जूम पे बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे रही थी उन वो भी अलील हैं और उनको भी आपकी दुआ के आज शब और पूरी रात उनको आप याद रखिएगा सलमा नाम है और उनके लिए एक अम्मा यू जी पे पाँच मरते वेट कर दें और जित जुमला बीमार जितने भी हैं सारे हैं नवाब आगा साहब भी बहुत अलील हैं उनके लिए भी और सब के लिए जो जो अली जी शाह भाई के साथ बिस्मिल्लाफुस्सू 
پالنے والے آج شب کو جو جو جہاں جہاں میری نظریں اور آپ سب کی نظریں جا رہی ہیں جو بیمار ہیں جو ہمارے اس شب کو دعاؤں کے طلبگار ہیں سب کو جلد سے جلد شفا کاملہ امام کے اس دن کے اس رات کے اس مصیبت کے وقت پر اگر ان سب کی صحت یابی ہو تو ہم انتہائی ممنون بر محمد و عال محمد سلوات فاتحہ محمد والے محمد سلوات لا حول ولا قوت الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين والنار للعاسين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة والشفي الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد والرسول الممدد النبي الأمجد بالقاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووسيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت الأستار إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرز على الحاضر والغائب غالب كل غالب علی ابن عبی قالب وعلا علیہ تیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المخاتبین لا سیما علی بقیت اللہ العظم حجت ابن الحسن المہدی اللہم روحی ورواہ العالمین له الفدا واللانت الدائمت الباقی علی دائه مجمعین من لیلنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم 
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رعوف بالعباد صلوات برد محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى آپ حضرت سے گزارش ہے کہ تمام مومنین کی مشکلات و بیماروں کی شفا کے لیے پھر پانچ مرتبہ پہلے امی یجیب کی تلاوت فرما دیں تاکہ جن لوگوں نے دعاوں کی سفارش کی ہے ایک حق ہے جو ادا ہو جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ امی یجیب المسترہ اذا دعاہ و یکشف السو 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 یا اللہ ان آیات کو بارگاہ امام عصر علیہ السلام میں تقدیم فرما اور تمام بیماروں اور جو بھی مسافر ہیں مشکلات میں ہیں جس قسم کی دنیاوی عذیتوں میں ہے معبود ان سب کو دعائے امام عصر میں شامل فرما انکا علا کل شئن قدیر ایک سلوات پردے محمد وعالی محمد میں نے آپ کے سامنے قرآن وجید کی جسائے کریمہ کو پہلی شب سے عنوان قرار دیا تھا آج وہ شب بھی آگئی جس شب کا سالوں سے ہر انسان کو ابتدائے سال سے انتظار ہوتا ہے کہ آشور محرم سعادت ہے ان لوگوں کی جو اس بزم میں اور اس غم میں شریک ہوتے ہیں اللہ نسلوں کو اہل بیت کے ازاداروں میں قرار دے سامعین اور نادرین کی نسلوں کو اہل بیت کے وفاداروں اور غلاموں میں قرار دے عزیدان گرامی اب تک کی جو گفتگو ہے کل کی گفتگو کا دو جملوں میں خلاصہ کر دوں کہ اگر انسان نے ولایت اہل بیت علیہ السلام کو نہیں تسلیم کیا تو پھر دنیا تو چون و چرا کے ساتھ گزر جائے گی لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہوگا اس وقت جب انسان اس دنیا کو چھوڑتا ہے وہاں کے اوپر انسان کو سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے کیا کیا دین ہم کو ملا کہاں سے دین ہم کو ملا ہے ہمارے نبی کے ذریعے سے جب دین ہم کو ہمارے نبی کے ذریعے سے ملا ہے تو ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمارے نبی کے تین عمل کی ذمہ داری لی ہے نبی کے تین عمل کی ہمارے ذمہ داری لی ہے وہی ذمہ داری آج ہمارے دین کا میزان اور دین کے تولنے اور ناپنے کا پیمانہ ہے وہ تین ذمہ داریاں کیا ہیں جو اللہ نے ہمارے نبی کی لی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کہتا کیا ہے دوسری چیز نبی کرتا کیا ہے تیسری چیز نبی جاتا کہاں ہے تو یہ تین چیزیں اگر تیہ ہو جائیں کہ کہتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے اور جاتا کہاں ہے اگر یہ تین چیزیں تیہ ہو جائیں تو پھر دین بھی مکمل ہو جائے گا اور اگر یہ تین چیزیں مکمل نہ ہوئی تو پھر دین بھی مکمل نہیں ہوگا پروردگار عالم نے صاف سری لفظوں میں فرما ما آتا کم الرسول فخضو ما نہا کم انہو فنتہو جو میرا نبی دے اسے لے لو اور جہاں سے روک دے وہاں رک جاؤ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا حصہ یہ ہے کہ ہم کو تین چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے نبی کہتا کیا ہے نبی کرتا کیا ہے نبی جاتا کیا ہے جاتا کہاں ہے 
اگر یہ تین چیزیں قرآن مجید نے ان تینوں چیزوں پر مہر لگا دی ہے پہرے بٹھلا دیے ہیں پہلے کہا نبی کے کہنے کو تم یہ نہ سمجھنا وہ خواہشات نفس سے بولتا ہے ما ينتقو عن الحوا ان هو الا وحی یوحا وہ جو بول رہا ہے زبان اس کی ہوگی بیان ہمارا ہوگا تم یہ نہ سمجھنا وہ قالب انسانی ہے جو بول رہا ہے مگر وہ منشائے باری ہے جو تم سن رہے ہو تو معلوم یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے پیغمبر کے گفتگو کے اوپر مہر لگا دی ہے اور ہمارے ذہنوں کو مطمئن کر دیا کہ تم ان کی کسی بات کو یہ نہ سمجھنا یہ خواہش نفسانی سے بول رہے ہیں اپنی طرف سے بول رہے ہیں نہیں یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ جس کیفیت میں بھی کہہ رہے ہیں یہ سب بات میری ہے پیغام میرا ہے تو وما ینت کو ہوا کے ذریعے سے اللہ نے پیغمبر کے ہر بیان کی ذمہ داری لے دی اس کے بعد سے پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو یہ جو کرے ان کے ہر عمل کو ہمارا عمل سمجھنا ان کے ہر عمل کو اپنے رب کا عمل سمجھنا ان کا ذاتی عمل نہ سمجھنا اس کے لیے قرآن مجید نے فوراً پیغمبر کے عمل کی ذمہ داری لے لی اور کہا وما رمے تھا از رمے تھا یاد رکھنا وما رمے تھا از رمے تھا بلکن اللہ رما کہا پیغمبر اگر ایک کنکری بھی کہیں پھینک رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے درمیان کا رسول پھینک رہا ہے ہاتھ اس کا ہوگا عمل ہمارا ہوگا تو پیغمبر کے دو عمل کی ذمہ داری ہو گئی اس کے بعد سے اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کے تیسرے عمل کی ذمہ داری کیا لی ہے پیغمبر کا تیسرا عمل کیا ہے کہا دیکھو وہ جس جگہ پر قدم رکھے زمین ہماری ہے مگر تم یہ نہ سمجھنا کہ اس زمین پر جو قدم پڑ رہا ہے وہ زمین ہماری ہے مگر وہ قدم جہاں جہاں پڑ رہا ہے وہی سرات مستقیم ہے اب تم یہ نہ سمجھنا کہ پیغمبر جہاں جا رہا ہے وہ اپنی منشا سے جا رہا ہے وہ جہاں کے اوپر جو کام کر رہا ہے وہ اپنی منشا سے کر رہا نہیں پیغمبر جہاں جہاں چلا جائے اگر پیغمبر جا رہا ہے اور کسی آیت کے اترنے کے بعد چھ مہینے کسی دروازے پر جا کے وہ سلام کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا وہ کسی خاص دروازے پر سلام کر رہا ہے اس کا سلام بھی اگر آئے تطہیر کے نزول کے بعد ہے تو یہ یاد رکھنا وہ سلام میں کر رہا ہوں اہل بیت کو کوئی اور سلام نہیں کر رہا ہے تو اب معلوم ہوا سما جا اللہ کا اعلی شریعت پیغمبر کے لیے تیسری آیت قرآن مجید نے بیان کر دی کہ اے پیغمبر آپ نے جہاں قدم رکھ دیا وہ قدم آپ کا قدم ہوگا مگر وہ شریعت بنتا جائے گا تو امادیدہ نگرانی پیغمبر کے قول کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی کہ وہ ان کا قول ہمارا قول ہے پیغمبر کے ہاتھوں کے عمل کی ذمہ داری لے لی پیغمبر کے قدم کی ذمہ داری لے لی اب دیکھ لیجئے پیغمبر کہتا کیا ہے پیغمبر نے اگر کسی وقت کہہ دیا حادہ حسین الفاروف یہ حسین میرا ہے اسے پہچان لو اگر کہہ دیا کہ حسین المنی و آنا من الحسین تو یہ یاد رکھیے گا کہ زبان نبی کی ہے مگر خدا پہچانوا رہا ہے حسین کون ہے محمد وال محمد عزیزہ نے گنامی اللہ نے تینوں عمل کی ذمہ داری لی اب قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ ہر عمل نبی کا ہمارا عمل ہوگا تم ان کو ان کا عمل نہ سمجھنا اب آگے بڑھتے جائیے اور آپ کو تاریخ میں ملتا جائے گا کہ جو بھی عمل ہے اگر پیغمبر اکرم نے کسی کو جا کر سلام کر دیا تو پیغمبر نے سلام نہیں کیا ہے بلکہ خدا سلام کر رہا ہے اور اگر بڑے سے بڑے قداور ہی کیوں نہ ہوں اگر بڑے سے بڑا قداور بھی آ جائے اور اگر پیغمبر نے منہ موڑ لیا اور کہہ دیا قوم ونی ہمارے یہاں سے ہر جاؤ اس لیے کہ تم لوگ اس لائق نہیں ہے کہ بزم رسول میں بیٹھو تو چاہے کتنوں ہی قداور کیوں نہ ہو گویا کہ نبی نے منہ نہیں موڑا ہے خدا نے اس سے منہ موڑ لیا ہے
تو ابدیدہ نگرانی تاریخ کے اندر اسی پیمانے پر آپ نبی کے ہر عمل کو تولتے رہے ہیں اور اگر نبی نے کسی کو بھی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے یہ کہہ دیا کہ من کن تو مولا ہو فہاد علی ان مولا تو معلوم ہو یہ اللہ اٹھا رہا ہے آپ کسی کو اٹھا نہیں سکتے ہیں پیغمبر نے نہیں اٹھایا ہے بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ قیادت دین علی کے ہاتھوں میں آ جائے ایک اور اس سے بہتر سلوان تو جو بات میں اب تک کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اس عقیدے کو عقیدہ کامل سمجھنا چاہیے اور اپنے عقیدے کے اوپر ذرا ذرا برابر شک نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ عقیدہ نپا طلع ہے یہ پیمانہ ہے قرآن مجید اب ایک بات اپنے نوجوانوں سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ یا علی آیا یا علی کہنا شرک ہے یا علی کہنا حرام ہے عدیدہ نے گرامی یہ یاد رکھیے اب میں بہت ہی شاٹ میں اس لئے کہ آج کی شب مسائب کی شب شب ہے لیکن میں اپنی بات کو اپنے وقت تک پہنچا دوں میں دہلی سے جا رہا تھا تہران کے لیے تو بغل میں ایک صاحب بیٹھے انہوں نے مجھے اسی لباس میں دیکھا تو دو چار منٹ انہوں نے غور سے ہم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ سمجھ گئے اور سمجھ ہی جاتے اور ان کو میں بھی سمجھ گیا تھا اور میں بھی یہ نہیں کہ میں انہیں نہیں سمجھ رہا تھا اس لئے کہ میں ان کے قیافے سے سمجھ گیا تھا داڑھی لمبی تھی پیجامہ چھوٹا تھا سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد تو میں نے بھی پہچان لیا مگر تھوڑی دیر کے بعد ان کا ایمان اندر سے اب ان کو کریدنے لگا جب ان کا ایمان انہیں کرید رہا تھا تو آخر میں وہی بول پڑے کہ آپ لوگ میں سب چیز اچھی ہے مگر آپ لوگ مشرک ہیں ہم نے کہا ہمارے اندر کون سی شرک کی علامت آپ نے دیکھ لی تو کہا آپ لوگ جو ہیں یا علی کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ یا علی کہنا شرک ہے تو انہوں نے کہا یا علی کہنا شرک ہے تو میرے پاس یہاں کے اوپر بھی آیا ہوں تو چھوٹا سا قرآن اپنے ساتھ رکھتا ہوں آیات وغیرہ دیکھنے کے لیے تو میں نے کہا دیکھئے میں اس وقت آپ سے کوئی سفر میں کیا کوئی بحث کر سکتا ہوں یہ ایک چھوٹا سا قرآن ہے اسے دیکھ لیجئے دیکھ تو لیجئے یہ چالیس پاروں والا تو نہیں نہ ہے یہ بھی دیکھ کر کے مگر وہ ہمارا تنز بھی نہیں سمجھے وہ ماشاءاللہ اتنے ذہین تھے کہ وہ ہمارا تنز بھی نہیں سمجھے انہوں نے قرآن کو دیکھا دیکھا اور استفاق سے وہ حرمین سے جو قرآن تھا اسی کی ایک چھوٹی سی کافی تھی انہوں نے دیکھا نہیں کہا یہ قرآن تو بالکل صحیح ہے ہم نے کہا یہ بتائیے اب قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کو دیکھلاتا اس کو آیت کو دیکھئے آیت میں آپ کو ابھی خدمت میں سنا دوں گا میں نے کہا یہ بتائیے اللہ کام کے لیے کافی ہے یا نا کافی اللہ کافی ہے یا نا کافی تو انہوں نے کہا اللہ تو ہر کام کے لیے کافی ہے ہم نے کہا اچھا یہ آپ یان مانتے ہیں اللہ کافی ہے اللہ کے لیے جو ہے وہ کسی کا سہارا لینا ضروری نہیں ہے وہ خود کافی ہے وہ جو چاہے سو کر دے وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے جب ان سے میں نے قرآن لے لیا تو میں نے اب قرآن کی آیت کھول کے دکھایا کہ قرآن مجید کہتا ہے ایدکا بالنسرہی و بالمعنین پیغمبر کو قرآن مخاطب کر کے کہہ رہا ہے پیغمبر سے کہ ایدکا بالنسرہی و بالمعنین اے پیغمبر میں نے آپ کی مدد کی اللہ کہہ رہا ہے اے پیغمبر میں نے آپ کی مدد کی اور مومنین سے آپ کی مدد کر آئی ہم نے کہا کہ اللہ مدد کے لیے کافی نہیں ہے مگر قرآن تو کہہ رہا ایدکا بالنسرہی و بالمومنین اللہ نے مومنین سے کیوں مدد کر آئی اب جب میں نے ان کے سامنے آیت رکھی تو آیت دیکھنے کے بعد اب وہ اپنا زخم ہی چاٹنے لگے اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں سلوات پر دے محمد و آل محمد ہم نے کہا دیکھئے قرآن کہہ رہا ہے یدکہ بے نصرہی و بالمومنین ہم نے آپ کی مدد کی اور مومنین سے آپ کو مدد پہنچائی ہم نے کہا جب اللہ مومنین سے مدد پہنچا سکتا ہے نبی کی تو اگر ہم امیر المومنین سے مدد مانگ رہے ہیں تو آپ کو حیرت کیوں ہے
تو عزیزان گرامی ہمارا یہ عقیدہ جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے یہ عقیدہ بالکل وہ عقیدہ ہے جو قرآن کے اعتبار سے کامل اور بالکل نپا تولا عقیدہ ہے اس کے اندر کہیں سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے اب آئیے آگے بڑھتا ہوں اب یہ امام حسین علیہ السلاۃ والسلام کا یہ اقدام جو آج ہمارے درمیان جاری ہے اور انشاءاللہ جب تک ہم سب کی حیات ہے یہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ اس کے بعد آنے والی نسلوں میں بھی جاری رہے گا اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ کون اس غم کو منائے گا جو بھی اس غم میں شریک ہو جائے وہ دعائے فاطمہ زہرا کا ایک حصہ ہے جو بھی اس غم میں شریک ہو جائے وہ دعائے فاطمہ زہرا کا حصہ ہے اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ امام نے آج کی رات جو تھی جس کو شب عاشور کہتے ہیں شب عاشور کو امام نے مہلت طلب کی کہ اس رات میں مجھے موقع دے دو اور تاکہ ہم اس میں اپنے جو مشہور ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر لوں میں اپنے رب کی بندگی کر لوں اور اس کے علاوہ کیا کیا مسلحتیں تھیں وہ تو مولا خود جانتے ہیں یا ان کے نسل تاہرین جانتی ہے کہ مولا نے کیوں لیکن یہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جتنے بھی الہی فیصلے ہیں وہ سارے الہی فیصلے رات کے اندھیروں میں ہوتے ہیں ہمارے یہاں جتنے امور ہیں وہ سب دن کی روشنی میں انجام پاتے ہیں لیکن الہی فیصلے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے فیصلے رات کے اندھیروں میں انجام پاتے ہیں دن کی روشنی میں نہیں پاتے پہلے ایک سلوات پڑھ کے آپ حضرات سے گزارش ہے ذرا ذرا آگے آ جائیے ذرا ذرا آگے آ جائیے ایک سلوات کے جوان جتنے ہیں وہ آگے آ جائیں جو ضعیف ہیں وہ بیٹھے رہیں جو ضعیف ہے وہ بیٹھے جوان آگے آ جائیں اٹھ کر کے ایک مرتبہ جگہیں خالی ہیں مگر مقصد یہ کہ کوئی اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے نا ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد اب عزیز دیو یہ نقطہ جو الہی قانون ہے وہ الہی قانون ہمیشہ رات کے اندھیروں میں طے ہوتا ہے اب میں دو تین اس کی مثالیں دے دوں سب سے پہلی مثال قرآن مجید نے جو پیش کی ہے وہ پیش کی ہے حضرت حضرت موسا کے زمانے میں قرآن مجید کہتا ہے فصر عبادی لیلن قرآن نے جناب موسا کو حکم دیا کہ اے موسا ظلم کے طوفان سے نکلنے کے لیے آپ رات و رات سفر کیجئے فصل عبادی لیلن ہمارے بندوں کو لے کر کے آپ رات و رات نکل جائیے مصر سے مدین کی طرف معلوم ہوا پہلا موقع ہے اگر ظلم سے نجات حاصل کرنا ہے تو رات کے اندھیروں میں نبی نے سفر کیا جناب موسا پہنچے اور کہاں پہنچے دریائے نیل کے کنارے پہنچے وہ سارے واقعے آپ کے سامنے ہیں اور اس واقعے سے مجھے دو باتیں چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے جناب موسا جب وہاں دریائے نیل کے سامنے پہنچے عدیزہ نے گرامی تو وہاں کے اوپر پہنچ کر کے ہا ہونا اب قوم موسا نے کہا اے موسا تم نے میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں اے موسا تم نے مجھے پھنسا دیا آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے اور پیچھے جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا فرعون کا لشکر ہے ہم تو برے پھنس گئے تو جناب موسا نے جواب دیا انہ ربی معی گھبراؤ نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے کروڑوں سلام ہو موسا کے ان چاہنے والوں پر جو موسا کے اس جملے پر مطمئن ہو گئے انہ ربی معی 
इतने कहने के बाद मुतमईन हो गए और कितना मुतमईन हुए वह बयान करता हूं उनसे तो अफजल है कि कुरान कह रहा है ला तहजन ला तहजन ला तहजन मगर बेकरारी बढ़ती जा रही है नबूत का साथ भी है मालूम हुआ नबी के साथ हर आदमी को सुकून नहीं मिलता हर आदमी को नबी के साथ सुकून नहीं मिलता अब इनको इतना सुकून हो गया कौम मूसा को कि अब जनाब मूसा से कह रहे हैं कि मूसा हम तो बारह कबीले हैं अल्लाह ने कहा है मूसा ऐसा आप मान लिये रास्ता बन जाएगा रास्ता बन गया कहा हम नहीं जाएंगे नखरे शुरु कितना इतमान है मूसा के ऊपर कहा हम नहीं जाएंगे कहा क्यों नहीं जाओगे अगर खुदा न खासा किसी जगह आग लग जाए तो अब वहां के ऊपर कोई ये लखनवी तहजीब नहीं चलेगी आप चलिए आप चलिए हर आदमी भागेगा वो तहजीब नहीं चलेगी आप चलिए आप चलिए बल्कि हर आदमी जो है दरवाजे की तरफ भागेगा अभी तो जान में जान आई है दरिया में एक रास्ता बना है फौरन दो जाना चाहिए मगर कितना सुकून है मूसा के चाहने वालों को मूसा पर क्या है मूसा नहीं ऐसे नहीं जाएंगे क्या फिर क्या जाने के लिए जरूरी है कि हम बारह कबीले हैं बारह रास्ता चाहिए अदीजा ने गिरानी कत्तो दिल आदी कुरान मजीद कह रहा है अब मूसा ने कहा अच्छा अल्लाह ने भी कहा अच्छा इनके नखरों को उठा लो नखरे बर्दाश्त कर लो नखरों को बर्दाश्त किया और बारह रास्ते बन गए जब बारह रास्ते बने अदीजा ने गिरानी अभी दुनिया में कोई ऐसी हमारे इतला में नहीं है कि जो पानी में दीवार बना दे पानी में दीवार खड़ी कर दे हमने अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं हाँ और दरियों से हो सकता मगर पानी ही रहे और दीवार बन जाए हमारी इतला में कोई ऐसा दुनिया में अभी सिस्टम ईजाद शायद नहीं हुआ है दीवार बन गई जब दीवार बन गई तो फिर नखरे शुरू कहा अब क्या भाई अब चलो तो कहा नहीं एक दूसरे को देखे तो पता चले कि हम चल रहे हैं ऐसा तो नहीं है हम चले जा रहे हैं वो गले मिल गई कहीं लहरे तो क्या होगा तो कहा अच्छा तो फिर कहा खिड़कियां बना दो अल्लाह ने कहा मूसा हुक्म देते जाइए कितने बातबार थे असहाब मूसा अब वो खिड़कियां बनी और खिड़की खिड़की बनी इस पार से उस पार हो गए अदीजा ने कह रामी जब उस पार पहुंच गए तो अब वहां के ऊपर पहुंच करके एक आदमी के लिए ये है कि वो उस पार हो गया जब उस पार हो गया तो उस पार होने के बाद से वो तमाशा देखने लगा कि अब तो दरिया में फिरा का लश्कर आ रहा है और देखते हैं इसका हसर क्या होने वाला है ये भी पार होता है ये वहीं पर गर्क हो जाएगा अभी दरिया के दरमियान में पहुंचा था कि फिर गले मिल गई लहरें जब गले मिल गई वो डूब गया अब वो जो पानी का टक्कर हुआ तो टक्कर से ये जो साहिल पर खड़ा तमाशे देख रहा था ये भी बह के चला गया मूसा को बड़ा अफसोस हुआ बहुत अफसोस हुआ कहा पालने वाले ये तो मेरे साथ निकल के आ गया था तो कहा निकल के आ गया था कहा फिर क्यों डूबा तो अल्लाह ने कहा ये मूसा इसलिए डूबा कि इसके दिल में जालिम की तरफ से नफरत नहीं थी तो जालिम की तरफ से अगर नफरत नहीं तो लिहाजा डूब गया तो मालूम वो हुई मालूम यह हुआ कि यह मजमा मजमा नहीं है बल्कि सैयद शहदा के चाहने वालों का ऐलान है हम दुनिया में जब तक रहेंगे कभी जालिम के तरफदार बनकर के नहीं रहेंगे अजीजा नगे रमी पहला मौका यह कुरान मजीद ने जनाब मूसा का बयान किया उसके बाद दूसरा मौका कुरान मजीद कहता है रात के अंधेरों में फैसले होते हैं फसले आबादी लेलन उसके बाद दूसरा मौका आया तो दूसरा कौन सा मौका था वो तो अजबर है आए थे इन्ना अंजल्ला हो फी ले लतल कदर कुरान जैसी लाजवाब किताब बेमिसाल किताब दिन में नहीं उतरी है इन्ना अंजल्ला हो फी ले लतल कदर हमने इसको शब कदर में नादिल किया है तो रात के अंधेरों में यह फैसला होता है कुरान जैसी लाजवाब किताब रात के अंधेरे में आई अब आइए एलान विलायत अमीर मोमिन अली इबन अबी तालिब अलीसलाम के लिए परवरदगार आलम ने उतना बड़ा सफर करा दिया और उसके एक टुकड़े की तरह इशारा कर चुका था मैं नहीं करूंगा अल्लाह ने क्या फरमाया सुबहानदी 
اسراب عبد ہی لن اللہ نے رات کے اندھیرے میں میراج جیسی عظمت سے پیغمبر کو سرفراز فرمایا تو اب پتہ چلا اگر عبدیت کو میراج ملنی ہے تو رات کے اندھیروں میں ملنی ہے اگر بندوں کو قرآن جیسی لاجواب کتاب ملنی ہے تو رات کے اندھیروں میں ملنی ہے اگر ظلم سے نجات ملنی ہے تو رات کے اندھیرے میں ملنی ہے تو عزیزہ نے گرانی یہ تھا رات کے فیصلے سید الشہداء نے کیوں کیے وہ ہم نہیں بتا سکتے کہ امام نے اس رات کو اب امام کی عظمت تو کیا ہے امام کی عظمت تو اتنا ہے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دو چار آدمی سامنے ہی والے سلوات بھیج رہے ہیں کسے بہتر آواز میں سلوات عدیدہ نے گرامی امام حسین دو اعتبار سے اہم ہیں دو اعتبار سے اہم ہیں قیامت کا دن جب آئے گا میں یہ بات جو آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں اس کو بہت بڑے سنی عالم نے لکھا ہے میں کتاب کا نام بھی بتا دوں گا تم لوگ کعبہ تشریف فرما بھی ہیں بہت بڑے سنی عالم کی کتاب ہے سر الشہادتین سر الشہادتین میں محدث دہلوی لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو قرآن مجید کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاہدین درجہ اللہ نے شہدہ کو مرتبہ دیا ہے جب شہدہ کو مرتبہ دیا ہے تو بہت سے انبیاء ایسے ہیں جو دنیا میں شہید کیے گئے جناب یہیہ ہیں جناب زکریہ وغیرہ وغیرہ بہت سے انبیاء وہ ہیں جنہیں اللہ نے شہید کیے جو دنیا میں سے شہادت کے بعد گئے ہیں جب گئے ہیں تو اب وہ لکھتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن یہ وہ انبیاء ہوں گے جو جب رسول اللہ کا آمنہ سامنا ہوگا مقابلہ ہوگا اور حضرت کے روبرو ہوں گے تو یہ شہدہ انبیاء کہیں گے یا رسول اللہ اللہ نے مجھ کو مرتبہ شہادت دیا ہے جب یہ انبیاء کہیں گے مرتبہ شہادت دیا ہے تو اس وقت پیغمبر اکرم کو شہادت کا مرتبہ جب چونکہ نہیں ملا ہے لہذا مرتبہ شہادت دینے کے لیے شہادت دو طرح کی ہوتی ہے یا زہر سے ہوتی ہے یا تلوار سے ہوتی ہے اب وہ لکھتے ہیں یہاں تو اوپر اللہ نے پیغمبر کو شرف شہادت دیا ہے تو اپنے دونوں نواسوں کے ذریعے سے دیا ہے زہر والی شہادت کا ثواب حسن کے ذریعے سے دے دیا اور تلوار والی شہادت کا ثواب اللہ نے حسین کے ذریعے سے مرحمت فرمایا ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد تو سر و شہادتین میں اللہ نے امام حسین کے ذریعے سے پیغمبر کو شرف شہادت دیا ہے اب عزیزہ نگرامی دنیا کیسی نالائق ہے اور کس قدر عقل کی صلاحیتوں سے بے خبر ہے جب شہادت سید الشہداء شہادت پیغمبر ہے تو پیغمبر کی شہادت میں شرکت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے غم پیغمبر منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے امام حسین کا غم امام حسین کا فقط نہیں ہے بلکہ پیغمبر کے گھر کا غم ہے پیغمبر کے گھر کا یہ غم ہے اور عدیدہ نے گرامی مصاحب کی طرف ابھی نہیں ہوں مگر اشارہ کر دوں کہ سب سے پہلی مجلس سب سے پہلی مجلس اگر کوئی ہوئی ہے تو خود نبی اکرم کے گھر میں ہوئی ہے سب سے پہلے وہ کیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ آشور کے دن ام سلمہ نے خواب دیکھا 
اور جو خواب دیکھا عبد المطلب کی نواسی تھی جناب ام سلمہ یہ کوئی باہر کی خاتون نہیں تھی ام سلمہ حضرت عبد المطلب کی نواسی تھی خواب میں دیکھا رسول اللہ کو اور جب خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ پریشان حال کیوں ہیں تو کہا کہ ام سلمہ میں قبر حسین کھود کے آ رہا ہوں اب جو جناب ام سلمہ اٹھی ہیں گھبرا کر کے تو دیکھا وہ خاکدان وہ ایک جو شیشے کا پیالہ تھا جس کے اندر کربلا کی خاک تھی وہ خون میں تبدیل ہو گئی تو سب سے پہلی مجلس بھی ام سلمہ نے کی ہے اور خانہ پیغمبر بھی کی ہے تو امام حسین کا مرتبہ ذاتی بھی ہے سردار جنت ہونے کی وجہ سے اور نسبت پیغمبر سے بھی ہے پیغمبر کی خدمت میں ایک دن ننے منے امام حسین ہے اور آئے آغوش پیغمبر میں ہیں دیکھیں یہ ساری باتیں کیوں ہوئیں تاکہ پتا تو چلے امام حسین سے خود رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اے بیٹا یہ بتاؤ میں افضل ہوں یا تم افضل ہو خود امام حسین سے پوچھ رہے ہیں پیغمبر بیٹا یہ بتاؤ میں افضل ہوں یا تم افضل ہو عزیز و پیغمبر کی وہ تو جد ہیں افضل تو ہی ہیں لیکن نواسے سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تم افضل ہو کہ ہم افضل ہیں جب یہ پوچھا تو امام حسین ابھی آغوص میں ہے کہا نانا میں افضل ہوں آپ سے کام بیٹا تم مجھ سے افضل کہا ہاں نانا میں آپ سے افضل ہوں عزیزہ نے گرانی جس وقت پوچھا بیٹا تم مجھ سے کیوں افضل ہو اب امام حسین نے جواب دینا شروع کیا ایک ایک بات کا کہا بیٹا تم مجھ سے افضل کہا ہاں نانا میں آپ سے افضل ہوں کہا بیٹا کیسے افضل ہو اس مجھ سے کہا اے نانا یہ بتائیے آپ کا نانا میرے نانا جیسا ہے یا نہیں ہے آپ کا نانا میرے نانا جیسا نہیں ہے ہمارا نانا جیسا ہے آپ کا نانا ہمارے نانا جیسا نہیں ہے کہاں بیٹا یہ تو صحیح کہتے ہو تمہارا نانا جیسا ہے ہمارا نانا ویسا نہیں ہے کہا یہ بتائیے نانا جان کہ ہمارا بابا جیسا ہے آپ کا بابا بھی وہی مندل لگتا ہے کہا بیٹا یقیناً تمہارا بابا جو ہے وہ سید الوسیعین ہے ہمارا باپ سید الوسیعین تو نہیں ہے کہا اب یہ بتائیے میری ماں جیسی مرتبہ رکھنے والی سیدہ شباب اہل الجنہ ہے کہ آپ کی والدہ بھی وہی مرتبہ رکھتی ہے کہا بیٹا صحیح ہے اس کے بعد فرمایا کہ نانا جان یہ بتائیے میرا بھائی سردار جنت ہے تو اب پتا چلا کہ ان سبھی اعتبار سے بھی افضلیت ہے اور سببی اعتبار سے بھی یہ جو رشتے ہیں اس اعتبار سے بھی امام حسین کو عظمت ہے امام حسین کی عظمت ہے امام حسین کا مرتبہ ہے عزیزہ نگرامی یہ شب آشور ہے اور شب آشور کے معنی یہ ہے کہ یہ شب گریہ ہے آنسوں کی شب ہے جو زندہ رہے گا وہ پھر شب آشور میں شریک ہوگا عزیز و یاد رکھیے گا کئی معصوم کی حدیث ہے کئی معصوم کی حدیث ہے اور ابن شبیب کا وہ واقعہ سب کے سامنے ہے کہ امام نے فرمایا کہ تم روئے نہیں میرے جد کے اوپر تو رومال ہٹا دیا جو رومال ہٹایا ہے تو دیکھا محاسن کے اوپر آسو بہ رہے تھے تو امام نے فرمایا بیٹا میرے عزیز میرے چاہنے والے میرے جد کا ماتم کرنے والے یہ یاد رکھو ایسے نہیں رویا جاتا بلکہ جب رو رہے ہو تو اس طرح سے رو جیسے کوئی ماں اپنے جوان پر رویا کرتی ہے اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رو اب کا و تبا کا رو آنسو سے رو اگر آنسو سے نہیں رو سکتے تو رونے والوں کی صورت بنا دو مسائب کو کہاں سے شروع کروں آج کی رات گریے کی رات ہے 
शब आशोर का सन्नाटा बढ़ता जा रहा है उस बढ़ते हुए सन्नाटे में रात ढलती जा रही है और उस ढलती हुई रात में एक मर्तबा सैयद शहदा खैमे से निकले जब सैयद शहदा खैमे से निकले हैं तो निकलने के बाद उन्होंने खैमे का तलाया गिरद फिरने लगे कि यही कोई रात में शबकू न कर दे मसाब ज्यादा पढ़ना है आप हजरात आमादा हो जाइए रोने के लिए इमाम हुसैन जब वक्त खैमे के इर्द गिर्द फिर रहे थे तो इमाम को तनहा महसूस करके जनाब हिलाल इबन नाफे पीछे पीछे चलने लगे जब हिलाल इबन नाफे पीछे पीछे चलने लगे तो इमाम को जब कदम की आवाज महसूस हुई तो इमाम ने पूछा कौन तो हिलाल ने कहा मैं हूं इमाम ने कहा हिलाल तुम क्यों आ गए कहा मौला मैंने आपको रात में तनहा देखा खौफ हुआ कहीं कोई हमला न कर दे ए हिलाल तुमको इतनी फिक्र थी तुम्हें इतनी फिक्र है जरा आसर के वक्त भी तो रहते तुम काश इमाम ने हिलाल को साथ लिया और लेने के बाद शब आशूर है शब आशूर है इमाम ने साथ लिया लेने के बाद मख्तल की तरफ चले गए खैमे से मख्तल की तरफ गए जब मख्तल की तरफ गए तो पहचाना इमाम ने फरमाया ए हिलाल इस जमीन को पहचानते हो का नहीं आगे बढ़े का इस जमीन को पहचानते हो का नहीं इमाम ने फिर फरमाया कि ए ए हिलाल ये याद रखो ये वो जमीन है जहां मेरे अली अकबर को नैजा लगेगा अरे हिलाल ये वो जमीन है जहां हबीब मारे जाएंगे अरे हिलाल ये वो जमीन जमीन है जहां के ऊपर मेरा अली असगर शहीद होगा एक एक जगह को बताते बताते एक नशेब की तरफ पहुंचे जब नशेब की तरफ इमाम पहुंचे हैं तो इमाम ने हिलाल से कहा ए हिलाल इस जमीन को पहचानते हो कहा नहीं आका मैं नहीं पहचानता कहा ए हिलाल ये वो जगह है जहां मेरा सर मेरे जिस्म से जुदा किया जाएगा और उसके बाद पूछा ए हिलाल अरे इस जमीन को देखो अरे इसको मेरी माँ ने अपने बालों से साफ किया है अल्लाह अकबर इमाम रात के सन्नाटे में हिलाल को जगह दिखा रहे हैं उसके बाद खेमे जैनब के करीब आए मसाहब अभी पढ़ना बाकी है अली असगर तक मुझे आपको ले जाना है अजीजा ने ग्रामी जिस वक्त इमाम खेमे जैनब कुमरा तक पहुंचे हैं जैनब कुमरा ने भाई को देखा और भाई को देखने के बाद उठ गई और खड़ी हो गई मसल्ले से बाहे गले में डाल के फकत एक जुमला पूछा का भैया ये बताइए आपने अपने साथियों का इम्तिहान ले लिया है कहीं ऐसा तो नहीं कल जब रन पा रहा हो तीनों का मेह बरस रहा हो अरे तलवारें चमक रही हो कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ ही साथ छोड़ के चले जाए हिलाल दरे खेमा पर खड़े हैं इमाम हुसैन बहन से बातें कर रहे हैं अरे जैसे ही हिलाल ने यह सुना कि सैयद शहदा बहन से बातें कर रहे हैं जैनब को अभी खबर नहीं है कि जाने सार कैसे है हिलाल दौड़ते हुए खेमे हबीब इबन मदाहिर में पहुंचे और जाके हबीब से कहा हबीब गजब हो गया जैसे ही हबीब ने यह सुना गजब हो गया अरे खेमे से बाहर निकले अरे जवान जानेसार बाहर निकले जब जानेसार और बनी हाशिम निकले हबीब ने पूछा हुआ क्या है हिलाल कहा अरे हबीब अरे जैनब पूछ रही थी कि आए आपके जाने सार बाबा है नहीं उसके बाद बनी हाशिम की तरफ रुक करके हबीब ने कहा अरे बनी हाशिम को जवानों खेमे में चले जाओ तुम्हारी वफा के ऊपर एतबार है हमें अपनी वफा का सबूत देना है बूढ़ा हबीब आगे आगे जा रहा है और अनसार पीछे पीछे अरे अजीजो खेमे जैनब के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद हबीब ने अपने जाने सारों से कहा तलवारों को निकाल लो तलवारें निकाली गई हबीब ने घुटना जमीन पर टेका 
دینے زیرت کے قریب پہنچے سلوار کو گلے پر رکھ کے کہا اے علی کی بیٹی اگر اجازت ہو تو ابھی اپنے ہاتھوں سے سر پیش کر دوں اے حبیب آؤ ارے زینب کے خیمے بھی آگ لگ گئی جداکم ربکم عزیزان گرامی آگ دھلی صبح آشور آئی ایک کے بعد ایک شہید کربلا میں جا رہا ہے حسین پر اپنی قربانی پیش کرنے ایک وقت وہ آیا ایک وقت وہ آیا کہ جب سب نے اپنی اپنی شہادتیں پیش کر دی حسین نے ایک آواز بلند کی حل من ناصر ینسورنا و حل من مغیسر یغیسر ہائے میں اس میں کس کی کوئی مدد کرنے والا ہے ارے یہ آواز ساتھ مرتبہ دی تھی امام نے اور ہر حواز کی ایک تاثیر تھی جس وقت امام نے کہا حل من ناصر گہواروں نے بے شیر نے کروٹ لی اور بے شیر نے کروٹ جب لی ہے اہل بیت میں کوہرام بج گیا امام نے مالکہ کربلا سے روح خیمے کا کیا اور آواز دی آواز دی کہ بہن یہ ابھی تو میں زندہ ہوں یہ کوہرام کیسا ہے جس وقت امام نے پوچھا جناب زینب نے کہا بھائیہ آپ کی آواز نسلت پر علی اصغر نے جھولے سے اپنے کو گرا دیا امام نے علی اصغر کو لیا علی اصغر کو لیا اور علی اصغر کو لیتے وقت رباب سے ایک جملہ کہا جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں رباب سے ایک جملہ کہا اے رباب علی اصغر کو دے دو میں پانی پلانے جا رہا ہوں میں پانی پلا کے لے کے آتا ہوں اللہ اکبر جس وقت کہا ہے پانی پلا کے لاتا ہوں جناب سید الشہدہ نے علی اصغر کو لیا لے کے میدان کارزار میں گئے جب میدان کارزار میں گئے اور پہلی بار کہا پانی پلا دے جب کوئی اثر نہ ہوا تو امام نے پھر فرمایا میں علی اصغر کو زمین پر رکھ دیتا ہوں تبتی ہوئی زمین کربلا پر علی اصغر کو رکھا اور کہا اب تو پانی پلا دو مگر جب پھر کسی نے پانی نہ پلایا تو امام نے اٹھا لیا آغوش میں اور آغوش میں اٹھانے کے بعد یہ کہا اے میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو اے علی اصغر اپنی پیاس کو ظاہر کر دو ارے سوکے ہو تو پاؤں مندے علی اصغر زبان کو پھیرا ارے دشمن میں تلا تم پیدا ہوا ایک آواز آئی اکتا کلام الحسین ارے حسین کے کلام کو قطع کرو اللہ اکبر سنسن آتا ہوا ایک تیر چلا ارے علی اصغر کے گلے پر لگا ارے گلے پر تیر کا لگنا تھا فرق خلاب السبی علی ید الامام امام کے ہاتھوں پر علی اصغر منقلب ہو گئے امام علی اصغر کو لے کے آئے عزیزان گرامی آپ سنتے رہتے ہیں کسی شہید کے لانے میں امام نے خیمے کے اوپر تردد رہی کیا لیکن چونکہ علی اصغر کی ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے میں پانی پلانے جا رہا ہوں لہذا اخزب خیمے پر پہنچے ساتھ مرتبہ ارادہ کیا ارے خیمے میں جائے انہا للہ و انہا لہے پیچھے ہٹتے رہے اللہ اکبر جناب علی اصغیر آخر امام خیمے کے اندر پہنچے رباب نے اتنا پوچھا اے آقا میرے علی اصغیر کو پانی مل گیا جیسے ہی یہ کہا امام جواب نہ دے سکے اور اپنے آبا کو ہٹایا ماں نے ایک مرسیے کا ٹکڑا کہہ دیا کہا اے میرے آقا ارے کیا علی اصغر جیسے بچے کا کے لیے اتنا تیرے سے شعبہ کی ضرورت ہے جدوکم ربکم میں مسائب پڑ چکا مسائب پڑ چکا چند جملے بھی باقی رہ گئے جن کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہے ہیں وہ لے اس لیے کہ فاطمہ زہرہ کے رومال خالی نہیں عدیدان گرامی علی اصغر کی شہادت ہو گئی امام نے علی اصغر کو پشت خیمہ دفل کر دیا 
और इमाम जब दफन कर चुके और अब मैदान कारजार में है कि इतने में किसी ने इमाम को सलाम किया और सलाम के जो जुमले थे वो अजीब और गरीब थे फर्जंद जहरा को सलाम अली के नूर नदर को सलाम नबी के लखत जिगर को सलाम जैसे ही ये सलाम सुना तो इमाम मुतवज हुए और पूछा कि तुम कौन हो अभी तो मुझ पर पत्थर मारे जा रहे थे तो आने वाले ने कहा आका मैं तो मदीने से आ रहा हूँ और कहा किसकी तरफ से आ रहे हो कहा मैं सुगरा का कासिद हूँ आपकी बेटी का खत लेके आया हूँ अरे जैसे ही ये कहा इमाम पड़ गए को लिया पढ़ने लगे पढ़ते 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 एक जुमला आखिर में था ए बाबा अरे मेरे भैया अली असगर को मेरा प्यार पहुंचे अरे ये सुनता था खत को लिया कुछ तो खैमा पर आए आवाज दिया ए मेरे लाल अली असगर अरे तेरी बहन ने तुम्हें लिखा है काशिश से कहा बता देना अरे तुरबत असगर का हुसैन ने बोसा ले लिया वा हुसैना कहते थे सकीना को अगर सिमरित 
जब जाओगी तुम घर हर सोच में ढूंढोगी बहुत रोएगी मुझकर जब फात मसुगरा को असगर ना मिलेगा असगर ना मिलेगा झूला तो नजर आएगा ना मिलेगा झूला ना मिलेगा हाथों में उठाओगी जब पानी का कूजा पानी में नजर आएगा बेशीर का चेहरा बस आक्स नजर आएगा असगर ना मिलेगा असगर ना मिलेगा झूला तो नजर आएगा असगर ना मिलेगा झूला तो नजर आएगा असगर के शलू के जब नजर आएंगे घर में एक दर्द सा उस वक्त भी उठेगा जिगर में सब होंगे वहां लेकिन सब होंगे वहां लेकिन असगर ना मिलेगा असगर ना मिलेगा झूला तो 
نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین انا لله انا لله انا لله انا لله قرب بلا اور آل ابا قرب بلا بال سکینہ کہتی تھی سب سے بال سکینہ کہتی تھی سب سے ہم گئے ہیں نہر پہ میرے میں یہ 
ये सोचता हूँ दो दिन में ये सोचता हूँ पुरसा बानो को कैसे दू 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 बेहतर है खामोश रहू बेहतर है खामोश रहू फोटो से कुछ भी न कहू फोटो से कुछ भी न कहू قبر وسیغے کی بنانے میں بہت دیر لگی قبر وسیغے کی بنانے میں بہت دیر لگی شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر وسغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر وسغر کی بنانے میں بہت دیر لگی کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر وسغر بنانے میں شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش وکبر کے اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر سے غیر کے بنانے میں بہت دیر لگی ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولانے 
टुकड़े चुनते हुए कासिम के कहा मौलाने हाय अफसोस के आने में बहुत देर लगी है कब्र बस की बनाने में बहुत और इस कदर प्यास से सूखा था इस कदर प्यास से सूखा था गुलुए सरवर इस कदर प्यास से सूखा था गुलुए सरवर शिमर को तेग चलाने में बहुत देर लगी इस कदर प्यास से सूखा था गुलुए सरवर शिमर को तेग चलाने में बहुत देर लगी है कब्र बस गर की और कर बला जा के तकलुम ने कहा मौला से कर बला जा के तकलुम ने कहा मौला से मुझको सरकार बुलाने में बहुत देर लगी है कब्र बस गए जवाब दे मिलके
کیسا ہے حوصلہ کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ کیسا ہے دل یہ ماں کا کیسا ہے حوصلہ کیسا ہے دل یہ ماں کا Oh, 
با محمدا کشت شد و سه با محمدا کشت شد و سه بعد قتل شا کہتے تھے ہرا بعد قتل شا کہتے تھے ہرا با محمد کشت شد سے با محمد کشت شد سے خیمہ جل گیا گھر بھی لوٹ گیا خیمہ جل گیا گھر بھی لوٹ گیا خیمہ جل گیا گھر بھی لوٹ گیا محمد کشت شد سے با محمد کشت شد سے خنجر شمر لائی اور حلق شاہدی خنجر شمر لائی اور حلق شاہدی چور چور وہ بدل اور وہ جلتی زمین تن سے شاہ کے سر ہوا جدا رن میں علمدار کے ہو گئے شان جدا رن میں علمدار کے ہو گئے شان جدا خاک پہ پانی بہا ہو گیا ٹھنڈا لا قتل ہو گیا جان فاطمہ اکبر کڑیل جواں سینے پہ کھائی سنا اکبر کڑیل جواں سینے پہ کھائی سنا اکبر کڑیل جواں سینے پہ کھائی سنا شاہدی کی گود میں قتل ہوا بے زبان گود اجڑ گئی جھولا جل گیا Oh, say.